হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলেই ভালো আছেন বন্ধুরা ব্যাটারি প্রত্যেকটি ফোনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং আপনার ফোনের ব্যাটারি ব্যাকআপ যত ভালো হবে আপনার ফোনটি ব্যবহার করে আপনি ঠিক তত বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন বা আপনার ফোনটি ব্যবহার করে তত বেশি মজা পাবেন ঠিক একই রকম ভাবে আপনার ফোনটিকে প্রাণবন্ত এবং জীবন্ত করে রাখার জন্য ব্যাটারির ভূমিকা সত্যি অসাধারণ সেই সাথে অবশ্যই বলতে হচ্ছে যদি কোনো কারণে আপনার ফোনের ব্যাটারি ব্যাকআপ আস্তে আস্তে কমতে থাকে বা ব্যাটারি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার ফোনটি ব্যবহার করে আপনি ঠিক আগের মতো স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন না এই ভিডিওতে আলোচনা করব ঠিক কি কারণে ফোনের ব্যাটারিটি নষ্ট হয় বা ব্যাটারি ব্যাকআপ আস্তে আস্তে কমতে থাকে এবং আপনি যেভাবে বুঝতে পারবেন ঠিক কি কারণে আপনার ব্যাটারি ব্যাকআপ ঠিক থাকবে আর ভিডিও শুরুতে অবশ্যই বলতে হচ্ছে ফোনের ব্যাটারি ব্যাকআপ নষ্ট হওয়ার পেছনে মেন যে কারণ সেটি হচ্ছে বাইরে থেকে কিনে আনা বা থার্ড পার্টি কোনো দোকান থেকে কিনে আনা চার্জারগুলো বিশেষ করে এই চার্জারগুলো কম দামি হওয়ার কারণে আমাদের ফোনে সঠিক ভোল্টেজ দিতে পারে না যার কারণে কিন্তু আমাদের ফোনের ব্যাটারি ব্যাকআপগুলো নষ্ট হয়ে যায় আর আজকের ভিডিওতে দেখাবো একটি অ্যাপ থেকে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার ফোনের ঠিক কি রকম ভোল্টেজ লাগবে চার্জ হতে আর এই অ্যাপটা থেকে আপনারা খুব সহজেই বুঝতে পারবেন আপনার ফোনের জন্য ঠিক কি রকম ইনপুট ভোল্টেজ দরকার হবে এবং আপনার চার্জারটি সঠিক ভোল্টেজ দিতে পারতেছি কিনা ভিডিওটি শুরু করার আগে যে কথা না বলি না আপনি যদি এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নোটিফিকেশন এখানে ক্লিক করুন পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে আমার ফোনটি মাইনাস একশো আশি এম এ গতিতে চার্জ খরচ করতেছে আপনার ওপরের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন এখানে যে পয়েন্টারটি আছে এটা কিন্তু উল্টা দিকে আসতেছে তার মানে চার্জ খরচ হচ্ছে এবং নিচের দিকে লক্ষ্য করলে দেখবেন এখানে আমার ফোনের ব্যাটারি ব্যাকআপ বা ব্যাটারির হেলথ কোয়ালিটি কেমন আছে সম্পূর্ণ ইন ডিটেলস বর্ণনা করা আছে ওপরের দিকে দেখতে পাচ্ছেন স্টার্টাস কিন্তু ডিসচার্জিং তার মানে চার্জ খরচ করতেছে এবং বাকি বিষয়গুলো আপনারা চাইলে খুব সহজেই আপনি যখন অ্যাপটি ইনস্টল করবেন তাহলে পরে নিতে পারবেন এখন আমি দেখাচ্ছি আমার ফোনের যে অরিজিনাল চার্জারটি আছে সেটি দিয়ে এটাতে চার্জ কানেক্ট করলে ঠিক কত ভোল্টেজে চার্জ নিতে পারে জাস্ট আমার ফোনের মধ্যে এই চার্জিং জ্যাকটি প্রবেশ করে দিলাম এবং আপনারা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন এইখানে কিন্তু এখন মেজারমিং লেখা চলে আসছে এবং ওপরের দিকে আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন এইখানে যে চার্জার যে পয়েন্টারটা আছে এটা এখন বাম দিক থেকে ডান দিকে যাচ্ছে তার মানে পিছন থেকে সামনে যাচ্ছে এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে আটশো বিশ নয়শো বিশ এম এ গতিতে চার্জ হচ্ছে আস্তে আস্তে কিন্তু এটা বাড়তে পারে অবশ্যই চার্জের কোয়ালিটির ওপর ডিপেন্ড করবে দেখতে পাচ্ছেন নয়শো তিরিশ হয়ে গেছে ঠিক আরও বাড়ে আমি দেখছি সর্বোচ্চ নয়শো ষাট পর্যন্ত আসে আমার চার্জারে এবং আমি যে বাজারে সেকেন্ড হ্যান্ড যেগুলো চার্জ আছে সেগুলো এখানে ইনপুট করে দেখছি চারশো বিশ পাঁচশো বিশ সর্বোচ্চ ছয়শো পর্যন্ত পাইছিলাম এবং আমার ফোনের যে অরিজিনাল চার্জারটি আছে সেটাতে সব সময় নয়শোর ওপরে থাকে আপনারা অবশ্যই দেখবেন আপনার ফোনে চার্জ করার সময় যদি চারশো বা তিনশো বা পাঁচশো শো করে তাহলে অবশ্যই আপনার ফোনের চার্জারটি চেঞ্জ করে নেবেন এবং অবশ্যই আপনি যে চার্জারে নয়শোর ওপরে ভোল্টেজ দেয় সেই চার্জার দিয়ে আপনার ফোন চার্জ করবেন আর আরও একটি বিষয় বলবো সেটি হচ্ছে আপনি যখন হাই ভোল্টেজের চার্জার দিয়ে আপনার ফোনে চার্জ দিবেন দেখতে পারবেন আপনার এখানে ওভার ভোল্টেজ লেখা আসবে সো যাই হোক এখন আমি একটি পাওয়ার ব্যাংকের সাথে আমার ফোনটি চার্জ করে দেখব এবং পাওয়ার ব্যাংক থেকে আসা আউটপুট ভোল্টেজ আমার ফোনে যখন ইন হবে তাহলে ঠিক কি রকম ভোল্টেজ দিতে পারে এবং এখান থেকে আপনার অবশ্যই দেখতে পারবেন বাইরে থেকে কেনা পাওয়ার ব্যাংকগুলো আপনার ফোনের ব্যাটারি ব্যাকআপ ঠিক রাখার জন্য কতটুকু ভূমিকা পালন করতে পারে সো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে দশ হাজার এম এইচ ভোল্টেজের একটি পাওয়ার ব্যাংক এখন এই পাওয়ার ব্যাংকটি আমার ফোনের সাথে আমি প্লাগ ইন করে দিচ্ছি আপনারা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন ফোনের সাথে পাওয়ার ব্যাংকটি লাগিয়ে নিলাম এবং এইখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মেজারমিং চলে আসছে এবং একটু পরে দেখতে পারব পাওয়ার ব্যাংক যখন ফোনের সাথে কানেক্ট হয়ে যাবে কীরকম ভোল্টেজ দেয় দেখতে পাচ্ছেন নয়শো বিশ চলে আসছে প্রথমবারই এবং একটু ওয়েট করব দেখব যে এই চার্জগুলো আপ ডাউন করে কিনা দেখতে পাচ্ছেন অবশ্যই নয়শো দশ হয়ে গেল এবং এটি কিন্তু আমার পাওয়ার ব্যাংকের সাথে কানেক্ট করা যা আপনারা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন আর সেই সাথে অবশ্যই বলবো আমার পাওয়ার ব্যাংকের সাথে কানেক্ট করার পরেও কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম আমার পাওয়ার ব্যাংকটি যথেষ্ট ভালো এটি আমার ফোন চার্জ করার জন্য পারফেক্ট এবং অবশ্যই আপনারা যখন পাওয়ার ব্যাংক দিয়ে আপনার ফোনটি চার্জ করবেন তাহলে লক্ষ্য রাখবেন আপনার ফোনটিতে ঠিক কীরকম ভোল্টেজ আউটপুট থেকে ইনপুট হচ্ছে এবং আপনার পাওয়ার ব্যাংক থেকে যখন আপনি আপনার ফোন চার্জ করবেন যদি আপনার পাওয়ার ব্যাংকের স্পিড দুইশো বা তিনশো বা চারশো ক্রস না করে তাহলে অবশ্যই উচিত হবে আপনার ফোনের প
করে আপনার শখের ফোনটি বা আপনার স্মার্টফোন টি খুব দ্রুত ব্যাটারি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাবেন এবং আপনি যদি চ্যানেলে নতুন দর্শক হন অথবা যদি মনে করেন আমার এই চ্যানেল থেকে কিছু শিখতে পাচ্ছেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নোটিফিকেশন আইকনে ক্লিক করুন পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন কথায় পরবর্তী ভিডিওতে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি